ఈరోజు క్లాస్లో మనం బేరింగ్స్ గురించి చెప్పుకుందాం బేరింగ్స్లో మనకి చూసేటట్టయితే రెండు రకాలైనటువంటి బేరింగ్స్ ఉన్నాయి ఒకటో రకం ఏంటంటే దాన్ని ఏమంటామంటే హోల్ సర్కిల్ బేరింగ్ అని అంటున్నాం డబ్ల్యూసిబి రెండోది ఏంటంటే వాటరాంగల్ బేరింగ్ ఇలా అన్నాం రెండు రకాలుగా పేరుస్తున్నాం మనం హోల్ సర్కిల్ బేరింగ్ రెండోది ఏమో వాటర్ అండర్ బేరింగ్ అనమాట సో దీన్ని రెడ్యూస్ బేరింగ్ అని కూడా మనం పిలుస్తున్నాం ఆర్బి అని అంటాం అనమాట ఈ కంపాస్ సర్వేలో మనం ఉపయోగించేటప్పుడు సాధారణంగా మనం బేరింగ్స్ అనే వాటిని తీసుకుంటాం బేరింగ్ అంటే ఏంటంటే కోణం బేరింగ్ అంటే ఏంటి కోణం మనం చూసేటట్టు అయితే మెరిడియన్ అంటే ఏంటో మనకి తెలుసు అలాగే బేరింగ్ అంటే ఏంటో తెలుసు ఒక సర్ల రేఖ ఏదైనా తీసుకున్నప్పుడు దానికి ఒక నిజరేఖ లేకపోతే ఏదైనా ఒక ఊహారేఖను మనం తీసుకుంటే ఆ ఊహారేఖను మనం ఏమంటాం అంటే మెరిడియన్ అంటాము అంటే ఇక్కడ వేసుకుంటే మనం ఇది ఒక సర్ల రేఖ ఊహారేఖ ఏదైనా మనం తీసుకునేటట్టే ఇది ఒకటి అప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్య ఉండేటువంటి కోణాలు ఏమంటాం అంటే బేరింగ్ అంటాం అలాగే ఈ ఊహారేఖను ఏమంటాం అంటే మెరిడియన్ అంటాం ఇవి మనకి బేసిక్ గా గుర్తుండాలి ఎప్పుడు సో ఇది బేరి ఇదేమో మెరిడియన్ అన్నమాట సో మనం ఏంటి ఈ కంపాస్ సర్వేలో మనం దేన్ని ఉపయోగిస్తాం ప్రెజ్మాటిక్ కంపాస్ ను ఉపయోగించి మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఈ బేరింగ్స్ తీసుకుంటాం అనమాట సో బేరింగ్స్ తీసుకునేటప్పుడు మనకి రెండు రకాలైనటువంటి బేరింగ్స్ మనకి ఉంటాయి అందులో మొదటిది ఏంటంటే హోల్ సర్కిల్ బేరింగ్ వాట్ ఆర్టల్ బేరింగ్ దీన్ని మనం తీసుకుంటాం డైక్రమేటిక్ గా మీకు తీసుకుంటే ఎలా ఉంటాయి అనేది ఒకసారి మనం చూద్దాం దీంట్లో మనం తీసుకునేటట్టు అయితే హోల్ సర్కిల్ బేరింగ్ ఇక్కడ తీసుకున్నాం అలాగే వాటర్ అంటల్ బేరింగ్ ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉండేటువంటి డిఫరెన్స్ ఏంటనేది ఆయన చెప్తారు ఈ హోల్ సర్కిల్ బేరింగ్ లో మీరు బేసిక్ గా గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు ఏంటంటే రీడింగ్స్ ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి స్టార్ట్ అవుతాయి అంటే జీరో నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఎంత వరకు ఉంటాయి త్రీ సిక్స్టీ అంటే ఇక్కడ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఉంటున్నాయి అనమాట ఈ రీడింగ్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఉంటున్నాయి జీరో టూ జీరో డిగ్రీస్ టు త్రీ సిక్స్టీ ఇందులో హోల్ సర్కిల్ బేరింగ్ లో మనకి ఎప్పుడు కూడా వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయి అంటే జీరో దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి ఆ విలా కొంచెం ముందు త్రీ సిక్స్టీ వరకు ఉంటాయి ఇంకో విషయాన్ని మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే దీంట్లో రీడింగ్స్ తీసుకునేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా అంతా సవే దిశలోనే తీసుకుంటాం సవే దిశ అంటే ఒకే వైపు ఇలాగే తీసుకుంటాం అంటే దాన్ని ఇలా రివర్స్ లో తీసుకో దీన్నే సవే దిశ అన్నాం అనమాట ఇలా తీసుకుంటాం అంతే ఒక వైపు తీసి జీరో నుంచి త్రీ సిక్స్టీ వైపు వెళ్తుంది తప్ప త్రీ సిక్స్టీ నుంచి మళ్ళీ జీరో వైపుకి రాము కాబట్టి దీంట్లో తీసుకునేటువంటి వాల్యూస్ ఎప్పుడు కూడా జీరో నుంచి త్రీ సిక్స్టీ వరకు ఉంటాయి అది కూడా ఇలా మనం ఒక సవే దిశలో దీన్ని తీసుకుంటా ఉంటాం అన్నమాట అదే మనం క్వార్టర్ అండ్ మేరీ కొట్టేసరికి ఎలా అవుతుందంటే దీంట్లో క్వార్టర్ అండ్ మేరీలో దీంట్లో మనం ఎలా అంటే ఇలా మనం తీసుకోం రెండు దిశల్లో మనం తీసుకుంటాం మే దిశ దీంట్లో ఎలా అంటే రెండు దిశల్లో కూడా సవ్య దిశ అపసవ్య అంటే డీడీస్ ఇలాగ తీసుకోవచ్చు ఇలాగ కూడా తీసుకోవచ్చు అనమాట సో దీంట్లో మాక్సిమం తీసుకునేటువంటి హైయెస్ట్ డిగ్రీస్ అంటే నైంటీ డిగ్రీస్ జీరో టు నైంటీ డిగ్రీస్ మాత్రమే దీంట్లో అయితే జీరో టు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ తీసుకుంటాము దీంట్లో జీరో టు నైంటీ డిగ్రీస్ వరకే మనం దీన్ని తీసుకుంటాం అనమాట సో ఎందుకో చెప్తాం దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ఇంటర్నెట్గా ఇంకో పాటు ఏదో చూపిస్తామంటే దీన్ని పాదంలో పద్ధతి వాటర్ అంటల్ పేరి దీనికి ఇంకో పేరు ఏంటంటే పాదముల పద్ధతి సో దీంట్లో పాదములు అంటే ఏంటంటే ఇది ఒక పాదము ఇది రెండు ఇది మూడవ పాదం ఇది నాలుగో పాదం అనమాట సో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి నైంటీ డిగ్రీస్ ఇది కూడా ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి నైంటీ డిగ్రీస్ నైంటీ నైంటీ మొత్తం ఇవన్నీ టోటల్ చేస్తే మళ్ళీ అది కూడా త్రీ సిక్స్టీ అవుతుంది 
కాబట్టి దీంట్లో మనం వాల్యూస్ ఎక్కడ కూడా ఎలా తీసుకుంటామంటే సమయ దిశలోనే తీసుకుంటాం అలాగే కొన్ని సందర్భాలలో అపసమయ దిశలో తీసుకుంటాం మనం తీసుకునే రీడింగ్ ఈ క్యాటర్ వచ్చింది అనుకోండి సో ఇలా ఒక ఇది తీసుకుంటాం అప్పుడు రీడింగ్ ఎలా తీసుకుంటామంటే ఇలాగా అపసమయ దిశలో తీసుకుంటాం మనకి ఇచ్చినటువంటి రీడింగ్ ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి అప్పుడు ఈ విలువను మనం ఏ విధంగా తీసుకుంటామంటే ఇలా తీసుకుంటాం అలాగే ఇక్కడ ఇచ్చిన పాయింట్ మనకి ఇక్కడ వచ్చింది రీడింగ్ అప్పుడు దాన్ని ఎలా అంటే ఇలా తీసుకుంటాం ఇది సవ్య దిశలో తీసుకుంటాం కొన్ని సందర్భాల్లో అపసవ్య దిశలో తీసుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి మనకి ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి రీడింగ్ అప్పుడు అపసవ్య దిశలో వీటిని తీసుకోవచ్చు ఇది సింపుల్గా క్వాడ్రాంటల్ బేరింగ్ అనమాట ఎందుకంటే ఎక్కువ మనకి డీప్గా అవసరం లేదు దీన్ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే హోల్ సర్కిల్ బేరింగ్ అని అంటున్నాము ఇది జీరో టు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ వరకు దీన్ని మనం చూపిస్తాము దీనిలో తీసుకునేటువంటి రీడింగ్స్ అన్నీ కూడా జీరో నుంచి మూడు వందల అరవై డిగ్రీల వరకు ఉంటాయి అంతా సవి దశలో మాత్రమే దీన్ని రీడింగ్స్ అన్నీ కూడా తీసుకుంటాము ఇక్కడ ఇది మొదలు పెడితే ఇలా మాత్రమే తీసుకుంటాం అన్నమాట అలాగే వాడ్రాంటల్ బేరింగ్ దీనిలో మనం దీన్ని ఏమంటాం అంటే పాదమూల పద్ధతి లేదా రెడ్యూస్డ్ బేరింగ్ అని అంటాం ఆర్బి అని అంటాం రెడ్యూస్డ్ బేరింగ్ అని దీన్ని మనం అంటాం దీనిలో మనం చూస్తే ఏంటంటే దీనిలో విలువలు జీరో నుంచి నైంటీ డిగ్రీస్ మధ్యలో మాత్రమే ఉంటాయి నైంటీ డిగ్రీస్ మధ్యలో మాత్రమే ఉంటాయి కొన్ని సందర్భాల్లో ఏమో సవ్య దిశలో రీడింగ్ తీసుకుంటే కొన్ని సందర్భాల్లో ఏమో అపసవ్య దిశలో మనం రీడింగ్ తీసుకుంటాం ఎప్పుడైనా సరే మనం బంపర్ సర్వేలో ఒక విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం తీసుకునేటువంటి సర్ల రేఖ ఎప్పుడు కూడా నార్త్ కి సౌత్ కి మధ్యలోనే ఉంటుంది నార్త్ ఇదేమో సౌత్ నార్త్ సౌత్ ఇదే దీన్నే మనం సరళ రేఖ అని అనుకుంటాం అనమాట ఎందుకంటే అదే అక్కడ ఉండేటువంటి మనం తీసుకునేటువంటి మెయిన్ కంపాస్ అదే కంపాస్ లో ఐస్ కాంత సూచి అంటే అనమాట మ్యాగ్నెటిక్ మెరిడియన్ అంటాం కదా సో ఇందులో కూడా మ్యాగ్నెటిక్ మెరిడియన్ మనం ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం అనమాట దాంట్లో ఎప్పుడు కూడా ఐస్ కాంత క్షేత్రంలో అది నార్త్ ని సౌత్ ని అది సూచిస్తూ ఉంటుంది ఈ రేఖ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట కాబట్టి ఈ రేఖను అనుసరించి మనకి ఇచ్చినటువంటి విలువలన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయని చూసుకుంటాము దానికి పక్కన ఉండేటట్టు అయితే అపసవ్య దిశలో తీసుకుంటాము దూరంగా ఉన్నప్పుడు ఏమో వాటిని సవ్య దిశలో తీసుకుంటూ ఉంటాం అనమాట సో ఇది ఓపరాల్ గా దీంట్లో ఎన్ని పాదాలు ఉన్నాయి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు పాదాలు ఉన్నాయి కొన్ని సందర్భాల్లో సవ్య దిశలో కొన్ని సందర్భాల్లో అపసవ్య దిశలో మనం రీడింగ్స్ తీసుకుంటాం ఉంటాం హైయెస్ట్ అంటే అనమాట జీరో టు నైన్టీ డిగ్రీస్ దీంట్లో మనకి ఇప్పుడు వచ్చేటువంటి లెక్కలు ఏమున్నాయంటే హోల్ సర్కిల్ బేరింగ్ ని హోల్ సర్కిల్ బేరింగ్ నుంచి ఈ విలువల్ని వాటర్ బేరింగ్ లోకి మార్చడం మనకు ఉండేటువంటి లెక్కలు ఎలా ఉంటాయన్నమాట ఈ బేరింగ్ లెక్కలు అన్ని ఎలా ఉంటాయంటే హోల్ సర్కిల్ బేరింగ్ నుంచి వాటర్ బేరింగ్ లోకి మార్చడం అలాగే రెండో రెండో టైప్ లెక్కలు ఎలా ఉంటాయంటే వాటర్ హాండల్ బేరింగ్ నుంచి హోల్ సర్కిల్ బేరింగ్ లోకి మార్చడం ఈ విలువలు ఉన్నాయనుకోండి ఈ విలువలు మనకి ఏంటి జీరో నుంచి త్రీ సిక్స్టీ వరకు ఉంటాయి జీరో నుంచి త్రీ సిక్స్టీ మీరు ఇప్పుడు మొన్న చేసినటువంటి లెక్కలు అనమాట నేను చేశారు కదా జీరో నుంచి ఎక్కడ వరకు ఉంటాయి త్రీ సిక్స్టీ వరకు ఉంటాయి ఈ విలువలు దాన్ని మనం ఎందులో మార్చాలి వాటర్ హాండల్ బేరింగ్స్ లోకి మనం మార్చుకోవాలన్నమాట సో వాటర్ హాండల్ బేరింగ్ లేదా రెడ్యూస్ బేరింగ్ లోకి మనం మార్చుకోవాలి రెండో రకం లెక్క ఎలా ఉంటాయి అంటే క్వాడ్రాంటల్ బేరింగ్ లేదా రెడ్యూస్ బేరింగ్ ఈ వాల్యూస్ ఎంత ఉంటాయి జీరో టు నైంటీ మాత్రమే ఉంటాయి జీరో టు నైంటీ మాత్రమే ఉన్నవి త్రీ సిక్స్టీకి మార్చుకోవాలి మనం అంటే హోల్ సర్కిల్ బేరింగ్ ఎంత అనమాట హోల్ సర్కిల్ బేరింగ్ లో ఎక్కడ ఎంత వరకు తీసుకోవచ్చు మనం మూడు వందల అరవై డిగ్రీల వరకు తీసుకోవచ్చు కాబట్టి ఇందులోకి మార్చుకోవాలన్నమాట సో మనం ఉండేటువంటి సమస్యలు రెండు రకాలు ఒకటి ఏంటంటే హోల్ సర్కిల్ బేరింగ్ నుంచి క్వాడ్రాంటల్ బేరింగ్ లోకి మార్చుకోవడం విలువల్ని రెండోది ఏంటంటే క్వాడ్రాంటల్ బేరింగ్ నుంచి హోల్ సర్కిల్ బేరింగ్ లోకి మార్చుకోవడం ఇది ప్రధానంగా మనం చేయాల్సినటువంటి ఆ లెక్కలు అనమాట ఈ రెండు లెక్కలు మనం అంటే దీనికి సంబంధించినంత వరకు ఇది సరిపోతుంది మనం అంటే ఈ ఇంట్రడక్షన్ అనేది మనకి సరిపోతుంది అనమాట దీంట్లో మనకి ఈ కోణాలు ఏవైతే అనుకుంటామో ఈ కోణాలు చెప్పుకుంటాం కదా ఈ కోణాలు అన్నింటినీ కూడా తీటా అని సూచిస్తాం అనమాట తీటా పాదముల పద్ధతిలో మనకి నార్త్ సౌత్ అలాగే ఈస్ట్ వెస్ట్ వీటిని మనం సూచించుకుంటూ ఉంటాం అనమాట సో ఈ మధ్యలో అనేటువంటిది తీటా వన్ ఈ కోణం ఇక్కడ వచ్చేదేమో తీటా టూ ఇక్కడ ఉండేటువంటి కోణం ఏమో తీటా త్రీ ఇది 
थेटा फोर अने सूचित हूँ ना सपोज इकड़ा है थेटा टू अनु थेटा अंडे देख सकते हैं बुद्धन मार्ग पर सो थेटा टू अनु ये थेटा टू मैं अलग आस्तु तो हूँ ये बात आप बच्चे लोग उन्हें दें साउथ की ईस्ट की मतलब नेट में देख आप बच्चे साउथ थेटा टू ईस्ट अलग आस्तु आप मार्ग अधी पागल उन पद तो मैं � अलास्ट अंदर के दिन यहाँ उनका रंडे क्वाड्रेंटल बेरिंग्स हैं ना उनका रंडे क्वाड्रेंट्स हैं ना इधर जब कोना करना नार्थ को ईस्ट का नंबर ये पारों ये पारों को जैसा कि ना दाल को क्वाड्रेंट्स हैं ना नार्थ ईस्ट दिन लोग डेट में डेटा पानो मनाए रहे थे उनको ना दाल नेमन सोचे समझे नार्थ डेटा पन ईस्ट ईस्टर्न सुपर था। अलग ही दिल्ली को जैसे कहेंगे तो पढ़ता हूँ ना तो साउथ डेटा थ्री वेस्टर्न जो पढ़ता हूँ। अलग ही ये पांच लोगों को जैसे अपने कि वेस्टर्न डेटा फोर नार्थ तन मर्डर। तो नार्थ में उनके जब फोर का बटे नार्थ डेटा फोर वेस्टर्न जैसे पूंछा। तो ये वेस्टर्न मानो दिल्ली जैसा तो इंद्रों ने एक बड़ी लाइन से उन रेडिंग मन के अंदर उठना था ना बाटा जीरो टू नाइनटी डिग्री सुनते हैं जीरो टू नाइनटी डिग्री कौन सा दर्द बाल लोग ये विलुवल नहीं सभी देश लोग इसको डालो कौन सा दर्द बाल लोग सभी देश का मतलब ये विलुवल नहीं इसको डालो ये बेरिंग स्कूली थी कौन सा बेसिक दिन को जैसे कहने के लिए पादों में पादा तलो दिस कुंडम पादा वारी का दिस कुंडम दिन बिल्कुल वालों कापटी 90 डिग्रीज जीरो रुचि 90 डिग्रीज वाले को मात्र में दिन बाल को बिल्कुल नहीं भी उठता ही सभी दिस लो दिस को अच्छो आप सभी दिस लो नो दिस को चल मत रेंडरा कर गए नो दिन को बिल्कुल वाले परम � नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, अलग है, साउथ वेस्ट, अलग है, नॉर्थ वेस्ट ने वन ने वन तब बंदे क्वाड्रेंट संख्या, मतलब कि दिन ने वन तब बंदे क्वाड्रेंटल बेरिंग से नहीं अंडा वन मार, तो मान लो चल अकेला लाम थे, ओल्डर की बेरिंग नीचे क्वाड्रेंटल बेरिंग के तो मार्च पड़ोगे, मान लो बिल्ल मलिक बोले कि लाल मंडे सपोज आप ये डिग्री लो नीचे बन दाने में नहीं मिलेगा मार्चर ये टे फोर्स सर्किल बेरिंग लो की मार्चर बड़ा तो है ना सो ये भी मान के बेसिक्स मान के माइंड लो बंटे दाल बैट मान इजी का निकला लाल कलर निकला चाहिए अच्छा ना सो नेक्स्ट वीडियो लो मान मलिक दिन समान इस नेटवर्क